হ্যালো ভিউয়ার্স দিস ইজ সাজান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নতুন এই ভিডিও ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম যদি আমার চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লাগে তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কন্টেন্ট ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট সবার আগে পেতে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন আমাদের আজকের ক্লাসের যে আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে যে পরিমিতি এবং ঘন জমিতি যে আমাদের চ্যাপ্টারটা আছে এই চ্যাপ্টারের সূত্রগুলা তো আজকে আমরা একদম চিত্রের সাহায্যে কারণ চিত্রটা বোঝা প্রয়োজন চিত্রের সাহায্যে আমরা এ টু জেড কি করব পরিমিতি এবং ঘন জমিতি যে সূত্রগুলো আছে সূত্রের যে এক্সপ্লেনেশন গুলা কোনটা কিভাবে আসছে কেন আসছে কিভাবে হয়েছে ওইটা দেখব আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন প্রথমে আমরা যে টপিকসটা নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে ত্রিভুজ সংক্রান্ত সূত্র তো ত্রিভুজ সংক্রান্ত আমরা পাঁচ রকমের সূত্র পাই এক নাম্বার সমকোণী ত্রিভুজ দুই নাম্বার সমদিবাহু ত্রিভুজ তিন নাম্বার সমবাহু ত্রিভুজ চার নাম্বার বিষমবাহু ত্রিভুজ এবং পাঁচ নাম্বারটা সেই রকম যে একটা কোন দেয়া আছে ওই কোণের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তো আমরা দেখব কি মোটামুটি সকল সূত্র কি সমকোণী ত্রিভুজের যে সূত্রটা আছে তার মানে একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমার দুইটা জিনিস দরকার একটা হয়েছে কি ভূমি আর একটা হচ্ছে কি উচ্চতা তো যে কোনো অবস্থাতে যদি আমরা ভূমি এবং উচ্চতা বের করতে পারি আমরা কিন্তু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের করে ফেলতে পারবো এবং স্মার্টেস্ট ওয়েতে বের করতে পারবো তো চলেন আমরা আজকে দেখি কিভাবে বের করা যায় তো আমরা সবাই জানি এটা ছোটবেলা থেকে শিখে আসছি যে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা আচ্ছা এখন দুইটি বাহু দেয়া আছে এবং একটি কি দেয়া আছে কোন দেয়া আছে এই যে আমার দেখেন এ বি একটা বাহু আর এস সি আর একটা বাহু দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেয়া আছে ঠিক আছে আর এখানে কি দেয়া আছে একটা কোন উল্লেখ করা আছে আমি এখানে আপনাকে বি কোনো বলতে পারি সি কোনো বলতে পারি যে কোনো একটা কোনের কথা এখানে কি করা আছে উল্লেখ করা আছে আপনাকে যে কোনো সাপেক্ষে বের করতে বলে তো এখানে একটা কথা একটু আপনাদের বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা ত্রিভুজ চিহ্নিত করি ত্রিকোণমিতি বলেন বা পরিমিতি বলেন যখন আমরা কোনো ত্রিভুজ চিহ্নিত করি এই যে আমরা এ বি সি দেই এ কোনের এটা তো আমার একুন এটা আমার একুন একুনের বিপরীত বাহু কে এ বাহু বলে একটু দেখেন ভালো করে একুনের বিপরীত বাহু কি এ বাহু বি কুনের বিপরীত বাহু কে বি বাহু বলে সি কুনের বিপরীত বাহু কে সি বলে সি বাহুর দৈর্ঘ্য বলে মানে কুনের বিপরীত গুলাকে বাহুর দৈর্ঘ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হইতেছে তো এই বিষয়টা আমরা একটু ভালোভাবে খেয়াল রাখবো এটা আমাদের প্রয়োজনীয় একটা তথ্য তো যেহেতু আমাদের এখানে ভূমি জানি আমি ভূমিগত এ দেয়া আছে কিন্তু আমি জানতেছি না কি আমি জানতেছি না উচ্চতাটা এইচ এর মানে আমার আননোন সাপোজ আমার এখানে সিকুন দেয়া আছে এই যে সিকুন এটা দেয়া আছে আমি একটু ক্লিয়ার করে নিই এই যে সিকুনটা আছে সিকুন দেয়া আছে সিকুনের সাহায্যে আপনার এই ক্ষেত্রফলটা বের করা লাগবে তার মানে আপনার এখানে তিনটা বাহুর ভিতর যে কোনো দুইটা বাহু দেয়া আছে এবং তাদের অন্তর্গত কোনটা দেয়া আছে আপনার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে দেন আপনি যে কাজটা করবেন যে এইখান থেকে এখানে একটা লম্ব আঁকবেন এই যে এ বিন্দু হতে বিসির উপর এডি লম্ব আঁকে লম্ব আঁকলে দেখেন তো এটা কি এটা সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে গেছে না সমকোণী ত্রিভুজ হলে ত্রিকোণমিতিতে আমার লম্ব বের করা দরকার আর আমি অতিভুজটা জানি এখানে কি লম্ব বের করা দরকার আমি অতিভুজের মানটা জানি তো ত্রিকোণমিতিতে আমরা জানি সাগরের লবণ অনেক তার মানে কি সাইন থিটে একোস্ট কি লম্ব বাই অতিভুজ এই তো দেখেন সাইন সি এই সিকুনের সাপেক্ষে এখানে আর কোন দেখানো দরকার নাই সিকুনের সাপেক্ষে সাইন সি ইকুয়ালস টু লম্ব এডি আর অতিভুজ কি এসি আমি যদি মানগুলা বসায় দিই এডি ইকুয়ালস টু কি বি সাইন সি পায়ে গেছি তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমি কি পায়ে গেছি বলেন তো আমি এইচ তথা উচ্চতা পায়ে গেছি দেন ক্ষেত্রফলের সূত্র কি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ক্লিয়ার তো এখন আপনাদের জন্য একটা ছোট্ট হোমওয়ার্ক থাকবে হোমওয়ার্কসটা হচ্ছে যে যদি আমি বি কুনের সাপেক্ষে ক্ষেত্রফল চিন্তা করতাম বা যদি আমি এক কুনের সাপেক্ষে ক্ষেত্রফল চিন্তা করতাম তাহলে ক্ষেত্রফল গুলা কি হবে এটা একটু আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন তবে এখানে আমি একটা জিনিস আপনাদের বলতে পারি যেই কুনের সাপেক্ষে নিছেন সিকুন যেহেতু আপনি সিকুনের সাপেক্ষে নিছেন এখানে বাহুগুলা গুণ হবে অন্য দুইটা বাহু সিকুনের বিপরীত সি বাহু এখানে সি বাহু আসবে না এ আর বি গুণ হবে এইভাবে আপনি মনে রাখতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা আমরা পরবর্তী আইটেমে চলে যাই তো আপনাদের একটা কাজ রইল আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এখন সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা গত একটা ক্লাসে কিছু ক্লাসে আমরা সবাই জানি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফলে সূত্রটা মোটামুটি আমাদের মনে থাকে কি রুট ওভার থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফলটা কি আবার একটু বলি রুট ওভার থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার রুট ওভার থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার যদি সমবাহু ত্রিভু
তো প্রমাণ করা যায় আমাদের প্রমাণ দরকার না আমরা টেকনিকের সাথে শুধু সূত্রটা মনে রাখবো এবং বাই প্রোডাক্ট গুলো এখান থেকে মনে রাখার চেষ্টা করব ওকে তো চলেন সমবাহু ত্রিভুজের ভূমি কত বলেন তো এ আচ্ছা ভূমি জানি এখন আমি উচ্চতাটা বের করা লাগবে তো আমার ক্ষেত্রফল জানি আমি রুট ওভার থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার এখানে আমি কি করলাম হাফ নিলাম ইন্টু এ নিলাম ইন্টু রুট ওভার থ্রি বাই টু এ নিলাম যাতে করে আমার রুট ওভার থ্রি বাই ফোর স্কোয়ারটা হয় আমি জাস্ট সাজায় নিলাম হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তো দেখেন অনেক পরীক্ষাতে আসে যে এই ত্রিভুজের উচ্চতা কত তো আমি উচ্চতা রুট ওভার থ্রি বাই টু এ দ্বারা বের করতে পারি তো আমাকে একটু বলেন তো এক্ষেত্রে কি আমাদের এটা আলাদাভাবে মুখস্থ রাখা লাগবে না আলাদাভাবে মুখস্থ রাখা লাগবে না আমরা যদি ক্ষেত্রফলের সূত্রটা পারি রুট ওভার থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার তাহলে আমরা এটা অটোমেটিক্যালি পেরে যাব ওকে আচ্ছা একটা ছোট্ট কুয়েশন আছে আপনাদের জন্য এই কুয়েশনটা বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসে কুয়েশনটা একটু সবাই ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখেন যে একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য এক মিটার বাড়ালে এখানে এক মিটারের পরিবর্তে দুই মিটার তিন মিটার বিভিন্ন আসে তা বাড়ালে ক্ষেত্রফল থ্রি রুট থ্রি বেড়ে যায় ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য কত তো এখানে একটা আদি ক্ষেত্রফল ধরে নেবেন একটা বাহু নিয়ে আদি ক্ষেত্রফল রুট ওভার থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার আর পরিবর্তিত ক্ষেত্রফল মানে রুট ওভার থ্রি বাই ফোর থ্রি বাই ফোর এ প্লাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার এই দুইটার পার্থক্য কত হবে এই দুইটার পরবর্তী ক্ষেত্রফল বিয়োগ আদি ক্ষেত্রফল ইকোস টু কি হবে থ্রি রুট থ্রি ক্ষেত্রফল বেড়ে যায় বলছে আর যদি বলতো ক্ষেত্রফল কমে যায় তখন কি আদি ক্ষেত্রফল বিয়োগ পরবর্তী ক্ষেত্রফলটা হইতো খুব সুন্দর হিসাব তো এইটার উত্তর এই যে বাহুর দুর্গটা আছে বাহুর দুর্গটা কত এটাও আমাকে কমেন্টে জানাবেন ওকে আচ্ছা আমরা চলে যাই সমদি বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলে সমদি বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একটু ভালোভাবে সতর্ক থাকবেন এখান থেকে খুব ক্রিটিক্যাল একটা প্রশ্ন আসে ইজি বাট একটু প্যাঁচানো একটা প্রশ্ন যেটা আপনারা ইজিলি ভুল করতে পারেন কি প্রবলেমটা প্রবলেমটা হয়েছে যে সমান সমান বাহুর দুর্গ কি দেয়া আছে আর ভূমি কি দেয়া আছে এই ক্ষেত্রে ভূমিকে বেইস দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে বি ফর বেইস ভূমি তো এই ক্ষেত্রে এ আর এ কে আমার সমান সমান বাহু তো ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আবার বলি আমরা বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আবার বলি বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা এইভাবে মনে না রেখা আপনারা একটা অন্যভাবে মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে ভূমি বাই ফোর ভূমি বাই ফোর রুট ওভার ফোর ইন্টু সমান সমান বাহুর স্কোয়ার সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্যের স্কোয়ার মাইনাস ভূমি স্কোয়ার এইটা মনে রাখবেন আমি আবার বলতেছি ভূমি বাই ফোর হোল রুট ফোর ইন্টু সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য স্কোয়ার মাইনাস ভূমি স্কোয়ার যদি এইভাবে মনে রাখেন তাহলে আপনারা ভুল করবেন না এখন পরীক্ষাতে ক্রিটিক্যাল কুয়েশনটা কি করে কুয়েশনটা করে কি এই ভূমি বানায় দেওয়া হয় একে এই যে আমাদের এ আছে একে বানায় দেওয়া হবে ভূমি এখানে এসে যাবে এবং সমান সমান বাহু দিবে বি কে তখন আপনার সূত্রটা কি হবে বলেন তো বলেন চিন্তা করে বলেন সূত্রটা কি হবে সূত্রটা হবে এ বাই ফোর রুট ওভার ফোর বি স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার তার মানে এইখানে যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা আছে টোটালটাই কি হয়ে যাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে মনে থাকবে আচ্ছা এখন এই সমদ্বি বাহু ত্রিভুজের যদি আমার উচ্চতা চাই আমি কি উচ্চতা বের করতে পারবো তো চলেন দেখি উচ্চতা বের করতে পারি কিনা আমি তো সূত্রটা জানি কি বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো আবার আমাদের সেম জিনিসগুলো আলাদা করি আমার একটা হাফ আলাদা করতে হবে আর ভূমিটা আলাদা করতে হবে এই দেখেন আমি হাফ আলাদা করলাম আর ভূমি কি ছিল বি আমি বি আলাদা করলাম তো আমার সিম্প্লিফাই করতে বাকি যে অংশটা থাকে এই অংশটা রয়ে গেল এটা কি উচ্চতা তার মানে রুট ওভার ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বাই টু পরীক্ষাতে খুব বেশি সংখ্যক বার আসে যে সমদ্বি বাহু ত্রিভুজের উচ্চতা কত একটা সমদ্বি বাহু ত্রিভুজের ডাটা গুলা দেওয়া থাকবে আপনাকে বলবে শুধু উচ্চতাটা বের করতে ওই ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই করি কি পুরো ক্ষেত্রফলটা বের করি তারপর হাফ দিয়ে গুণ করি ভাগ করি বা গুণ করি বা কাটাকাটি করি ওইভাবে যাই তো আমরা এইভাবে না যাই যদি ছোট্ট এই টেকনিকটা মনে রাখি তাহলে আশা করি আমাদের অনেক দ্রুত কাজটা হয়ে যাবে তবে মনে রাখবেন এ বি উল্টা পাল্টা করে দেয়া থাকতে পারে সতর্ক থাকবেন এর পরবর্তী বিষয় বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম অর্ধ পরিসীমার কথা আমরা সবাই জানি অর্ধ পরিসীমা তো আগে পরিসীমাটা দেখি পরিসীমা মানে কি পরিসীমা হচ্ছে কোন একটা ক্ষেত্রে বাউন্ডারি আমার যে চারপাশে যে বাউন্ডারিটা আছে বাউন্ডারিটাকে বলে পরিসীমা আর নর্মালি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা পরিসীমাকে টু এস দ্বারা প্রকাশ করি কি দ্বারা টু এস টু এস দ্বারা আমরা পরিসীমাকে প্রকাশ
এই অর্ধ পরিসীমা যদি আমরা জানি তাহলে আমরা যে কোনো ত্রিভুজে যদি তিনটা বাহুর মান দেয়া থাকে তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বলছি বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল একটু প্রশ্ন আমাকে করতে পারেন যে স্যার সমধি বাহু ত্রিভুজের জন্য কি এটা করতে পারবো বা সম বাহু ত্রিভুজের জন্য কি এটা করতে পারবো উত্তর অবশ্যই করতে পারবেন প্রয়োজনে আপনি চেক করে দেখবেন একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নিয়ে অবশ্যই চেক করে দেখবেন আমার কথাটা ঠিক আছে কিনা তো এই যে ক্ষেত্রফলের সূত্রটা আছে এটা সবার জন্য মোটামুটি সত্য কি আছে বলেন তো বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি এখানে এস কি বলেন তো অর্ধ পরিসীমা এ কি বলেন তো এ কুনের বিপরীত বাহু বি কি বলেন তো বি কুনের বিপরীত বাহু সি কি বলেন তো সি কুনের বিপরীত বাহু এখানে কথাগুলো বলা আছে এখন এই ত্রিভুজের যদি আপনাকে উচ্চতা বের করতে বলে উচ্চতা বের করতে বললে আপনাকে স্পষ্ট উল্লেখ করে দিবে যে অমুক বিন্দু হতে অপর বাহুর উপর তো আমি সাপোজ এখানে আপনাকে বলতে পারি এ বিন্দু হতে বিসি বাহুর উপর লম্বের দৈর্ঘ্য এ বিন্দু হতে স্যার প্রশ্ন আছে প্রশ্নটা কি স্যার উচ্চতা কি ভিন্ন ভিন্ন হবে তো আমাকে একটু কথা বলেন যে উচ্চতাটা কার কার উপর ডিপেন্ড করতেছে উচ্চতা ডিপেন্ড করতেছে ভূমির দৈর্ঘ্যের উপর এবং কি ভূমির দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করতেছে কারণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিন্তু পরিবর্তন হবে না একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন হবে না কিন্তু যেহেতু বিষম বাহু বিষম বাহুর দৈর্ঘ্য কিন্তু পরিবর্তন হইতে পারে তার মানে হ্যাঁ অবশ্যই তিন ক্ষেত্রেই যদি আমরা তিনটা বাহুর থেকে শিষ্য বাহুর থেকে লম্ব আঁকি তিনটা শিষ্যের লম্ব সমান হবে না খুব সুন্দর একটা জিনিস ছিল ঠিক আছে আচ্ছা তো টু এস ইকুয়াল টু কি আমরা এই যে কাজটা করছি এখানে দেখা দিছি এই ছিল আমাদের কি সংক্রান্ত বলেন তো ত্রিভুজ সংক্রান্ত সূত্রগুলা তো চলেন আমরা পরবর্তীতে চতুর্ভুজ সংক্রান্ত সূত্রগুলা দেখি তো আমরা চেষ্টা করবো এভাবে বাকি যে সূত্রগুলো আছে সবগুলা সূত্রই একদম ডিটেলস এ বেসিক থেকে আপনাদের বোঝানোর জন্য আশা করি শেষ পর্যন্তই থাকবেন আমাদের সাথে পরিমিতি ও ঘনজমিতে যে চতুর্ভুজ সংক্রান্ত সূত্রগুলো আছে চতুর্ভুজ বলতে আমাদের মাথা ভিতর প্রথম আসে কি আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র সামান্তরিক এবং কি রম্বস তো আয়তক্ষেত্রের জন্য দেখি এই যে আমার আয়তক্ষেত্রে আমরা জানি বিপরীত বাহুগুলা কি পরস্পর সমান এই যে বিপরীত বাহু আর এই বিপরীত বাহু এগুলা কি হবে পরস্পর সমান তো আয়তক্ষেত্রে বিপরীত বাহুগুলো যদি পরস্পর সমান হয় কর্ণ কি করে এই যে কর্ণটা আছে কর্ণ এটা কর্ণ মনে রাখবেন কর্ণ কাকে বলে কর্ণ কাকে বলে কর্ণ হচ্ছে যে কোনো বিপরীত দুইটা শীর্ষবিন্দুর যুগফল যে কোনো দুইটা বিপরীত শীর্ষবিন্দুর যুগফলকে কি বলা হয় কর্ণ তো এই কর্ণ কি করে সমান দুইটা ত্রিভুজে বিভক্ত করে সমান দুইটা ত্রিভুজে বিভক্ত করে তো দেখেন আমি একটু ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছি এই অংশের ক্ষেত্রফল কি হাফ এ বি কারণ সমকোণী ত্রিভুজ এই অংশের ক্ষেত্রফল কি হাফ এ বি তো অর্ধেকটা এ বি এবং অর্ধেকটা এ বি যুগ করলে কি হয় বলেন তো ফুল এ বি হয় তার মানে শুধু এ বি থাকে এটাই কি আমার আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তো আমাদের মনে রাখতে হবে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত এ বি এ মানে কি এক বাহুর দুর্গ বি মানে কি অপর বাহুর দুর্গ মনে থাকবে আচ্ছা তো যদি বলি পরিসীমাগত আমি আবার বলতেছিলাম পরিসীমা মানে হচ্ছে কি সবগুলা বাউন্ডারির যুগফল যে চারটা বাউন্ডারি আছে যতগুলা বাউন্ডারি থাকবে যে এরকম ত্রিভুজ হবে বা চতুর্ভুজ হবে বাউন্ডারির যুগফল তো এই ক্ষেত্রে দেখেন এ প্লাস বি প্লাস এ প্লাস বি এ প্লাস বি প্লাস এ প্লাস বি এখান দিয়ে কিন্তু টু ইন্টু এ প্লাস বি আমরা পাই আমরা ভুলে গেলে হবে না এখন যদি আমি আপনাকে পঞ্চভুজের পরিসীমা বের করতে বলি তো আপনি কনফিউজ হয়ে যাবেন পরিসীমার মেন থিমটাই হচ্ছে আপনার বাউন্ডারির যে দৈর্ঘ্যগুলো আছে বাউন্ডারির দৈর্ঘ্যটা শুধু যোগ করবেন ঠিক আছে তাই আমি এটা এখানে আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করছি কর্ণ কাকে বলে যেহেতু এখানে এক সমবাহ ত্রিভুজ ফর্ম করছে একটা সমবাহ ত্রিভুজ আছে তো সমবাহ ত্রিভুজ যেহেতু আছে তার ত্রিভুজ আছে সরি সমকুণী ত্রিভুজ আমি এক্সট্রিমলি সরি সমকোণী ত্রিভুজ যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজ আছে তার অতিভুজ আছে তো পৃথাগ্রসের সূত্র কি বলে অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু অপর দুই বাহুর স্কোয়ার আবার বলি অতিভুজের স্কোয়ার ইকুয়াল টু অপর দুই বাহুর স্কোয়ার তো যদি অপর দুই বাহুর স্কোয়ার করি তাহলে কি আসে বলেন তো কর্ণটা হচ্ছে আমার অতিভুজ তো কর্ণ ইকুয়াল টু কি এই পাশে স্কোয়ার ওই পাশে কি হবে রুট হবে রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার সরি রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার হবে না দুঃখিত বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন আসি আমরা বর্গ সংক্রান্ত কথায় তো বর্গ সংক্রান্ত কথাগুলা কি বর্গ আর আয়ত ক্ষেত্রে পার্থক্যটা কি আয়ত বর্গ কিন্তু এক প্রকারের আয়ত ক্ষেত্র বর্গ কি এক প্রকারের আয়ত ক্ষেত্র কারণ তার বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান এই ক্ষেত্রে প্রবলেমটা কি হয় এই ক্ষেত্রে প্রবলেমটা হচ্ছে বর্গে চারটা বাহু সমান হবে
তো এ বি যদি সমান হয়ে যায় কি হয় দেখি তো এ বি যদি সমান হয়ে যায় দেখেন ক্ষেত্রফল বি এর পরিবর্তে এ স্কয়ার হয়ে গেছে কর্ণ রুট টু এ মনে রাখবেন এটা প্রায়শই অঙ্কে আসে রুট টু এ পরিসীমা ফোর এ কিভাবে চারটা বহু যুগ ফল মনে থাকবে আচ্ছা তো আমরা কি কি শিখলাম আয়ত ক্ষেত্র শিখলাম বর্গ ক্ষেত্র শিখলাম এখন আমরা দেখব সামান্তরিক সংক্রান্ত তো এই সামান্তরিক সংক্রান্ত অনেক সূত্রই আমাদের অনেকবার বিপদে ফেলাইছে তো আসেন আজকে একটু আমরা দেখি ক্লিয়ার হওয়ার জন্য যে সূত্রগুলো কোথা থেকে আসছে কিভাবে আসছে ওকে তো আবারও সামান্তরিকের যে কর্ণটা আছে সামান্তরিকটি কি কি করতেছে দুটি সমান ত্রিভুজে বিভক্ত করে ফেলতেছে দুইটা সমান ত্রিভুজে বিভক্ত করে ফেলতেছে তো যদি উচ্চতা ভূমি ও উচ্চতা দেওয়া থাকলে কি দেওয়া আছে ভূমি ও উচ্চতা তো ভূমি আর উচ্চতা যদি দেয়া থাকে তো আমরা জানি কি সামান্তরিক বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল এই সমান্তরাল রেখার ভিতর আমি যতগুলোই ত্রিভুজ আঁকি না কেন এইখান থেকে আঁকি এইখান থেকে আঁকি আর এইখান থেকে আঁকি এই দুই ত্রিভুজের উচ্চতা কি হবে সমান হবে তার মানে কি হবে দুইটা সমান সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজ উৎপন্ন হবে আর যদি সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজ হয় তাহলে আমরা কি হাফ এ এইচ ইন প্লাস হাফ এ এইচ ইকোস কি হবে ফুল এ এইচ ওই টেকনিকে পারে যাব কিন্তু এখানে একটা কিন্তু আছে যে যদি একটি কর্ণ দেয়া থাকে প্রশ্নটা কি একটু ভালো করে দেখবেন কি দেয়া আছে একটি কর্ণ দেয়া আছে এই আমার একটা কর্ণ দেয়া আছে এবং কৌণিক বিন্দু হতে লম্ব দূরত্ব এই যে এ হচ্ছে আমার কৌণিক বিন্দু এইখান থেকে লম্ব দূরত্ব হচ্ছে এইচ মাইন্ড ইট লম্ব দূরত্ব কৌণিক বিন্দু কৌণিক শীর্ষ বিন্দু হতে লম্ব দূরত্ব যদি দেয়া থাকে কিছুক্ষণ আগে আপনাদের একটা কথা বলছিলাম যে কি সমান দুইটা ত্রিভুজে বিভক্ত করে এই যে এখন ত্রিভুজটা এইখান থেকে লম্ব হইতেছে এই ক্ষেত্রে আমার ভূমিটা কি হয়ে যাবে এই কর্ণটা না এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রেও ভূমিটা কি হয়ে যাবে এই কর্ণটা তার মানে কি আবার হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ডি টু হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ডি টু আমরা লিখতে পারি পারি না তো এই ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে উত্তর হয়ে যাবে হাফ ডি এইচ শুধু ডি এইচ উত্তর কি হয়ে যাবে শুধু ডি এইচ মনে থাকবে আচ্ছা চলেন আমরা রম্বসের সূত্রে যাই রম্বসের সূত্রে বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হবে তো আমরা জানি রম্বসের ক্ষেত্রে কি হয় রম্বসে ওইটা কি ক্লিয়ার হয়েছে এইখানে যে ছিল কর্ণের বিষয়টা কি ক্লিয়ার হয়েছে শীর্ষ বিন্দু থেকে যে লম্ব টাকা হইতেছে দুইটা ত্রিভুজে বিভক্ত করতেছে এবং দুইটা ত্রিভুজের কি ক্ষেত্রফল সমান আর যে ক্ষেত্রফল সমান হয় তাহলে কি আমরা যুগ করে দিব আগে যেভাবে যুগ করছি এটার জন্য আমি মেয়ার ডিটেলসে ব্যাখ্যা করে নেই তো আপনাদের কাছে প্রশ্ন থাকলো বলেন তো যদি কর্ণ ডি হয় এবং উচ্চতা এইচ হয় তাহলে আমার এই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত হবে এটা আপনাদের কাছে প্রশ্ন রইল আচ্ছা রম্বসের ক্ষেত্রফলে আসি আমরা রম্বসের ক্ষেত্রে আমরা একটা সবাই জানি রম্বসের কর্ণদয় রম্বসের কর্ণদয় পরস্পরকে সমকুণে সমদ্বিখণ্ডিত করে রম্বসের কর্ণদয় পরস্পরকে সমকুণে সমদ্বিখণ্ডিত করে তার মানে এইখানে কোন কত বলেন তো নব্বই ডিগ্রি আর এটা কি লম্ব তো যদি লম্ব হয় দুইটা সমান ত্রিভুজে বিভক্ত করে বলছিলাম সমান ত্রিভুজে আর এই পাশ আর এই পাশ কি সমদ্বিখণ্ডিত করে যেহেতু এই দুইটা পাশ সমান এই দেখেন হাফ ইন্টু ডি ওয়ান আমি যদি এইখান থেকে চিন্তা করি হাফ ইন্টু ডি ওয়ান হচ্ছে আমার ভূমি এই পুরোটা কি ভূমি আর উচ্চতা এই সরি এটা হচ্ছে আমার উচ্চতা ডি ওয়ান কি আমার উচ্চতা আর ডি টু বাই টু ভূমি কি ডি টু বাই টু এই যে এতটুকু হয়েছে তার ভূমি ঠিক আছে তার মানে কি ভূমি ইন্টু উচ্চতা বলতেছি না এই যে ভূমি ডি ওয়ান আমি আবার বলতেছি সরি আপনার একটু কনফিউজ হয়ে যাবেন কথায় এইটা হচ্ছে তার ভূমি এই ডি ওয়ানটা পুরাটা হচ্ছে কি তার ভূমি আর এই যে এতটুকু আছে এতটুকু হচ্ছে তার উচ্চতা তার মানে কত হবে হাফ ডি টু বাই টু বা হাফ ইন্টু ডি টু বাই ডি টু বাই টু সেম হচ্ছে এখান থেকে কি এটা কি বাকি ডি টু বাই টু না তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কি হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু বাই টু আমি যদি ডি ওয়ান ডি ওয়ান কমন নেই ডি টু বাই টু প্লাস ডি টু বাই টু তার মানে কি একটা পুরা ডি টু উৎপন্ন হয় তার মানে কি হাফ ইন্টু কর্ণদের গুণফল যেটা আপনারা মুখস্থ রাখতে পারেন যে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কি এই কি বলে রম্বসের ক্ষেত্রফল কি হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাব যে ক্ষেত্রফলে সেটা হচ্ছে সুষম বহুবুজ এখন আমরা সমবাহু ত্রিভুজ শিখছি যার তিনটা বাহু সমান ছিল তিনটা কোনো সমান ছিল তো এখন যদি সুষম বহুবুজ দেয়া থাকে যে বহুবুজের সবগুলো বাহু কি সমান হবে এরকম যদি বহুবুজ দেয়া থাকে এখন যদি আমাদের ক্ষেত্রফল বের করতে বলে তখন আমরা এই ক্ষেত্রফলটা ব্যবহার করব কি এন এস স্কোয়ার বাই ফোর এন এস স্কোয়ার বাই ফোর কট কট একশো আশি বাই এন এন এস স্কোয়ার বাই ফোর কট একশো আশি বাই এন মনে থাকবে কট একশো আশি বাই এন যদি এটা মনে রাখতে পারেন এখানে এন কি বলেন তো 
बाहुर संख्या और एक ही सुषम बाहुर दैर्घ्य एन एक कथा मन रखें एन संख्यक बाहू विशिष्ट बहुबुज केंद्र और शीर्ष जुग कर ले संख्यक समधि बाहू त्रिभुज उत्पन्न कर मान यार केंद्र त्रिभुज पंचभुज सरभुज सप्तभुज अष्टभुज षोरस भुज जो क्षेत्रफल बेर करते सूत्र अनेक सहजे क्षेत्रफल बेर करते मन रखबे अच्छा चले जाए परवर्ती सूत्रे दीर्घ प्रस्तुति क्या हित आयतने को विषय छा तो त्रिम्रिक मान तीन ट मात्रा दैर्घ्य प्रस्त उच्चता रखम विषय कथा जेटार नाम हो घन वस्तु प्रथम सुषम घन वस्तु सुषम घन वस्तु आयतकार घन वस्तु घनक तो मन करें जो रूमे आई घर भर आई घर टाइम चिंता करें घर की एक दैर्घ्य आ घर घर धार क्या तो चमका देवे धार जिन कर्ण देखी घर क्षेत्र कर्ण की आईडेंटिफाई कर चान्स दी अपने तो चलें बोलें तो अपनी जो घर टाते घर क्या तल आ चेस्टा करते बुझान चलें प्रश्न ग्लियर कर प्रथम प्रश्न अपनी जो घरे आर दैर्घ्य आज प्रस्त आज उच्चता आज तो चलें प्रथम तल गा कल्पना करी तो अपनी अपन सामने दिखे एक वाल देखते हैं अपना पिछने दिखे एक वाल देखते हैं अपन सामने और अपना पिछने एक वाल आईटा वाल मोटामुटी समान क्षेत्रफल समान जो आयतकार है क्षेत्रफल गो समान एवं एक भलोक ख्याल कर देखें तो ये एक आयत क्षेत्र अपना जो सामने वाल आयत क्षेत्र पिछने वाल एक आयत क्षेत्र की कि नहीं गठित दैर्घ्य नहीं गठित एवं उच्चता नहीं गठित दैर्घ्य ए उच्चता नहीं गठित अपन वाल तो कयटा वाल पाल वाल मान कि तल अच्छा बाम पास चिंता करें अपना बाम पास वाल आज डान पास वाल आम वे चिंता करें बाम पास वाल आयत क्षेत्र डान पास वाल जो एक आयत क्षेत्र ये की गठित ये प्रस्त एवं उच्चता नहीं गठित ये प्रस्त एवं उच्चता नहीं गठित कयटा तल आईडेंटिफाई करते अपनी चार्ट तल आईडेंटिफाई करते हैं एक दू तीन चार अच्छा भलो कथा चार तल पा गया देखें अपनी जी जगह दाड़ा आज जगह बस दाड़ा जी अवस्था अपना जो फ्लोर फ्लोर टाइम भलोक देखें एदि के दैर्घ्य एदि के प्रस्त आसल फ्लोर टाइम की आयत क्षेत्र एपनी सिलिंग दिखे तकान देखें सिलिंग एक आयत क्षेत्र तरह मुठ कयटा तल पाइल एक दुई तीन चार धार की 
ধার মানে আপনার যেটা এজ বলেন এই আমরা মোবাইলে ভিতরে বলি না মোবাইলে এজ কত অনেক কম তো যদি কোনো একটা বস্তুর তল এক জায়গায় এসে মিলিত হয় আমরা বলি না যে আমাদের বটি বা দায়ের ধার বেশি ধার কম এরকম বলি না তো ধার আসলে হয়েছে কি যে আপনার যদি দুইটা তল একসাথে যে জায়গায় মিলিত হয় আপনার টেবিলের ভিতর যে কর্নার গুলো আছে বা বইয়ের যে কর্নার গুলো আছে এই কর্নার গুলো যদি আপনারা দেখেন তাহলে আপনার কিন্তু এই ধার বা তল গুলা পাই যেতে পারবেন আমি দুঃখিত আমি ডাস্টার খুঁজতেছি ডাস্টার পাইতেছি না তো বোর্ড ছাড়া পড়াইতে হইতেছে ডাস্টার থাকলে আপনাদের ভালোভাবে দেখাইতে পারতাম এই যে দুইটা তল যে আছে টেবিলের যে দুইটা তল যেভাবে আমাদের কানেক্টেড হয় এই যে তলটা হয় এই যে দুইটা তলে হয়েছে কি আমাদের ধার তো এরকম আপনার ঘরে দেখেন এই পাশে বাম পাশে কোনা বরাবর একটা আছে তল ধার এদিকে একটা ধার এদিকে একটা ধার এদিকে একটা ধার মানে আপনি যদি চারটা পিলার বরাবর চিন্তা করেন চারটা ধার পাওয়া গেছে এখন সিলিং এর দিকে দেখেন একটা দুইটা তিনটা চারটা সিলিং এর দিকেও চারটা আছে ফ্লোরেও কটা আছে চারটা আছে তাহলে কটা হয়েছে বলেন তো চার 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 আবার বলি দৈর্ঘ্য বরাবর চারটা ফ্লোরে চারটা সিলিং এ চারটা মোট কয়টা হলো বারোটা তো একটা আয়তকার ঘনবস্তুর তল কয়টা সরি ধার কয়টা বারোটা মনে রাখবেন এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে একটা আয়তকার ঘনবস্তুর ধার কয়টি তো আজকের পরে আপনাদের আর এই বিষয়গুলোতে আশা করি কনফিউশন থাকবেন না যতটুকু সম্ভব আজকে ভিডিওটা একটু বড় হবে তো সমস্যা আমি চাইতেছি বড় হোক কিন্তু আপনাদের সায়েন্স গুলা ক্লিয়ার হোক আশা করি শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন আপনাদের সায়েন্স গুলা ক্লিয়ার হবে তো এখানে একটা কথা দেখেন সামান্তরিক ঘনবস্তুর তিনটি দলে বিভক্ত সামান্তরিক ঘনবস্তু কাকে বলে তো এই যে আমরা আয়তকার ঘনবস্তু যেটা বলতেছি যে যার দুইটা তল পরস্পর দুইটা তল পরস্পর সমান্তরাল 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 এরকম যে তল গুলা যাদের সমান্তরাল হয় তাদের সামান্তরিক ঘনবস্তু বলে সামান্তরিক ঘনবস্তুর পৃষ্ঠ তল গুলা কি আয়ত ক্ষেত্র আমি যে বললাম আমাদের ওয়াল গুলা যে ছিল ওয়াল গুলার আমরা ইউনিফর্ম চিন্তা করছি এবং তল গুলা কি হয়েছে আয়তকার ক্ষেত্র ছিল যে আয়তকার ঘনবস্তুর পৃষ্ঠগুলো বর্গ তার মানে যদি আমাদের ঘরটা সবগুলো তল যদি একই মাপের হইতো দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা যদি সেম মাপের হয় তখন তাকে আমরা কি বলবো ঘনক বলবো তখন আমরা তাকে কি বলবো ঘনক বলবো আর ধারের বিষয়টা বুঝতে পারছি এক্ষেত্রে ধার কত ধার কয়টা আয়তকার ঘনবস্তুর ধার বারোটা এখন আরেকটা প্রশ্ন বাকি রয়েছে স্যার কর্ণগুলা কর্ণগুলা কর্ণ কাকে বলে তো কর্ণ বলছিলাম আমি যে দুইটা কৌণিক শীর্ষ বিন্দুর দূরত্ব আমি একটু চিত্রতে দেখাই দিই আপনারা ঘরে একটু আইডেন্টিফাই করে নেবেন দেখেন এইখানে এই যে একটা দাগ দিছি ফ্লোর বরাবর এটা কিন্তু কর্ণ না এটা কিন্তু ফ্লোরের দুইটা মাথার যুগফল এটা শীর্ষ বিন্দু হয়েছে না যে দুইটা পরস্পর বিপরীত শীর্ষ বিন্দু এরকম বুঝাইতেছে না তো আপনাদের ঘরের ভিতরে যদি আপনারা এভাবে হাত ধরেন এরকম চারটা শীর্ষ বিন্দু পাবেন এই 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 চারটা শীর্ষ বিন্দু পাবেন তো একটু ভালো করে দেখেন এই যে আপনার বি এই আপনার বি ডি প্রাইম এই যে আপনাদের বি ডি প্রাইম আছে বি বিন্দু আর ডি প্রাইম দেখছেন কোথায় আছে এই দুইটারে বলতেছি কি বি আর ডি প্রাইম কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে কোনা কোনি অবস্থা আছে এই যে কোনা কোনি অবস্থা আছে এই কোনা কোনি এই কোনা কোনি এই কোনা কোনি আর এই কোনা কোনি তাহলে এইরকম কয়টা আছে আমাদের চারটা কর্ণ আছে তো চলেন সমগ্র তলগুলো ক্ষেত্রে ফল আমি বলছিলাম দৈর্ঘ্য এ প্রস্ত বি এবং উচ্চতা যদি সি হয় আপনি আমি আপনাদের দেখাইছিলাম দুইটা তল আছে দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত নিয়ম দুইটা আছে প্রস্ত আর উচ্চতা নিয়া আর একটা আছে কি দৈর্ঘ্য আর উচ্চতা নিয়া ঠিক আছে তাহলে টু ইন্টু এ বি প্লাস বিসি প্লাস সি এ তো আমি এটা কি এবার বলতে পারতাম এ বি প্লাস এ বি প্লাস বিসি প্লাস বিসি প্লাস সি এ প্লাস সি এ ছয়টা তলে ছয়টা আলাদা আলাদা ক্ষেত্র হল বেরকে যুগ করে দিলাম সমগ্র তল বলতে কি বুঝতেছেন এখানে সমগ্র তল বলতে বুঝাইতেছে আশেপাশে যে তলগুলো আছে সবগুলো তলের ক্ষেত্রে ফল ওকে আচ্ছা তো আমরা পরে যাই কর্ণ কর্ণ প্রমাণটা অন্য কোন ক্লাসে আমরা শিখাবো আপাতত মনে রাখবেন রুটোবার রুটোবার তিনটা বাহু যে আছে দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তো আমরা সবগুলো বাহুর স্কোয়ারের হোল রুটকে কি বলতেছে কর্ণ আর আয়তন কি এই ক্ষেত্রে আমাদের নতুন এডিশন একটা যুগ হবে আয়তন তার মানে আপনার ঘরের যে আয়তন যে বিষয়টা আছে এই আয়তনটা কত তো আমরা দুষ্টামি করে এক সময় করতাম কি যে ম্যাচের ম্যাচের যে কাঠি আছে দেশ লাইয়ের যে কাঠি আছে দেশ লাইয়ের কাঠি দিয়ে আমরা ঘরের আয়তন মাপতে বলতাম তো ট্রাই করে দেখবেন নাকি যে কিভাবে মাপা যায় দেশ লাইয়ের কাঠি দিয়ে মানে কত বর্গ দেশ লাইয়ের কাঠি মানে ঘরের একক হবে কত বর্গ দেশ লাইয়ের কাঠি যাই হোক ট্রাই করা লাগবে না আপনি আপনার মোবাইলটা মাই পানিবেন দেশ লাইয়ের কাঠি দিয়ে আচ্ছা তো চলেন আমাদের পরবর্তী আইটেম যাই ঘনকে
আর যদি সমান হয়ে যায় এ বি সি সবার পরিবর্তে আমি কি বসাই দিব এ তাই দেখেন টু ইন্টু এ প্লাস এ বি এ এ প্লাস এ এ তার মানে কত সিক্স এস স্কোয়ার মনে থাকবে আচ্ছা আয়তন কি ওই এ ইন্টু এ ইন্টু এ এ কিউ এবং কর্ণ কত রুট ওভার থ্রি এ রুট ওভার থ্রি এ তো এই ছিল আমাদের আয়তকার ঘনবস্তু এবং কি ঘনক আয়তকার ঘনবস্তু এবং ঘনকের কাজগুলো ছিল এখন আমরা আসবো গুলোকে তো আমি যদি আপনাকে বলি যে এই প্রশ্নে গুলক কিভাবে উৎপন্ন হয় একটা গুলক কিভাবে উৎপন্ন হয় তাহলে আপনি বলবেন কি একটা অর্ধবৃত্ত একটা অর্ধবৃত্তকে বেশ বরাবর রেখে যদি আমি ঘুরাই একটা অর্ধবৃত্তকে যদি আমি বেশ বরাবর রেখে ঘুরাই ফিক্সড রেখে ঘুরাই তাহলে কি হইতেছে আমাদের গুলকটা উৎপন্ন হইতেছে এই যে দেখেন অর্ধবৃত্ত ছিল একটা এই আমার অর্ধবৃত্ত আমি এই অর্ধবৃত্তটাকে কি করছি ঘুরাইছি ঘুরানোর ফলে কি হয়েছে আমাদের গুলকটা উৎপন্ন হয়েছে তো প্রশ্ন আসতে পারে যে গুলকের উৎপত্তি কিভাবে অর্ধবৃত্তের ঘূর্ণনের ফলে এরপর এখানে লেখাগুলো দেখবেন যে অর্ধবৃত্তের যে তো অর্ধবৃত্ত যে তল উৎপন্ন করে তাই গুলকের তল তার মানে এই যে অর্ধবৃত্ত রাউন্ড শেপ করার সময় যে তলটা উৎপন্ন করতে হয় তারই বলছে কি গুলকের তল গুলকের কেন্দ্র বলতে মূল বৃত্তের কেন্দ্র কে বুঝায় এই যে আমাদের যে বৃত্ত যে ব্যাসের যে কেন্দ্রটা ছিল বৃত্তের অর্ধবৃত্তের যে কেন্দ্র ওটাই কিন্তু আমাদের গুলকের কেন্দ্র মিন করতেছে খুব সুন্দর কথা আমরা এইভাবে হয়তো বা চিন্তা করে দেখি নাই গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ফোর পাই আর স্কোয়ার মনে রাখবেন আয়তন ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব মনে রাখতেই হবে এখন আসবো তল ছেদের ক্ষেত্রফল তো আমাদের একটা ফল আছে আমরা ছোটবেলা এটাতে হয়তো ফুটবল করছি জাম্বুরা বলে বা মাতুই বলে এই যে জাম্বুরা যে আছে আপনাকে একটা জাম্বুরা দেওয়া হলো আমরা আবার মাথায় ছোলার পর খাওয়ার পর একটা মাথায় ক্যাপ হিসেবে ব্যবহার করতাম মাঝে মাঝে ফুটবলও খেলতাম তো এই যে জাম্বুরা আছে আপনাকে বললাম জাম্বুরা একটা ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে গোল শেপের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এই ব্যাসার্ধ থেকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় আপনাকে এটা কাটতে জাম্বুরা যদি আমরা কাটি বা যে কোনো একটা ফল যদি কাটি একটা তল উৎপন্ন হয় না একটা চাকতি আকৃতির তল উৎপন্ন হয় না এই যে চাকতি আকৃতির তলটা উৎপন্ন হয়েছে ওই তলের ব্যাসার্ধ যদি বের করতে বলি আমি আবার বলতেছি জাম্বুরা দেয়া ছিল জাম্বুরা কাটছি একটা চাকতি উৎপন্ন হয়েছে এই চাকতির ব্যাসার্ধ কত এইটা কি বলতেছে তল ছেদের ক্ষেত্রফল আমি একটা জায়গা থেকে তল ছেদ করতেছি এই তল ছেদের ক্ষেত্রফল কত তো চলেন যে দেখেন আমরা যদি চিত্রটা একটু অ্যানালাইসিস করি ভালো করে যে এই ও বিন্দুর থেকে এই চুচ্চতায় আমি কাটছি ও বিন্দুর থেকে এই চুচ্চতায় কাটছি আর এই যে ও বি আছে ও বি তো আমার গোলকের ব্যাসার্ধ সব জায়গাতেই সমান আর এইখান থেকে আমার নতুন ব্যাসার্ধ এটা কি আর এটাই আমার বের করা লাগবে তার মানে আমাকে বের করতে হবে কি বলেন তো আমাকে বের করতে হবে বিপি আমাকে বিপি বের করতে হবে আমাকে মেনলি বিপিটা বের করতে হবে বিপিটাই কি আমার নতুন ব্যাসার্ধ তো বর আমরা যদি পিথাগ্রসের এখানে সমগণের ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে আমরা যদি পিথাগ্রসের সূত্রে অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি লিখতে পারি রুট ওভ আর আর স্কোয়ার মনে রাখবেন এ আর কিন্তু কার এ আর হচ্ছে আমাদের গোলকের ব্যাসার্ধ মাইনাস এইচ স্কোয়ার এইস মানে কি ওই কেন্দ্র থেকে যত উচ্চতে আপনি জামুরাটা কাটছিলেন মনে থাকবে আচ্ছা রুট ওভার আর স্কোয়ার মাইনাস এইচ স্কোয়ার এটা হচ্ছে তল ছেদের এখানে একটু মিস্টেক আছে ক্ষেত্রফল না এটা হচ্ছে তল ছেদের ব্যাসার্ধ তো ক্ষেত্রফল কি হবে বলেন তো পাই আর স্কোয়ার যে এখান থেকে আপনি যদি ব্যাসার্ধটা পায় যান তাহলে পাই আর স্কোয়ার এখানে একটু মিস্টেক আছে একটু ভালো করে দেখে নেবেন আচ্ছা তো এখন আসি আমরা কোনোকে আমরা তল ছেদের ক্ষেত্রফল বুঝলাম তো এটা কিন্তু অনেকে সেন্স ক্লিয়ার না যে তল ছেদ জিনিসটা কি তো আশা করি আজকে পরে আপনাদের কোনো প্রবলেম থাকবে না আপনার তল ছেদ সম্পর্কে খুব ভালো একটা ধারণা রাখবেন তো আমাদের পরবর্তী আইটেম যেটা আছে সেটা হচ্ছে কোনো তো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ মাথার ভিতর যে সেই প্রাকৃতিটা দেওয়া হয় অথবা কোন আইসক্রিম আমরা সবাই খেয়েছি অথবা ঝালমুড়ির যে ঠোঙাটা থাকে পাকানো যে ঠোঙাটা থাকে সবগুলো কিন্তু মোটামুটি কোনোকের উদাহরণ তো কোনোকের ক্ষেত্রফল বের করতে যদি আমরা যাই সমগ্র তলে ক্ষেত্রফল মানে সবগুলো তলে ক্ষেত্রফল প্রথম যে প্রশ্নটা আসে কোনোকের উৎপত্তি কিভাবে আমাদের তো কিসের উৎপত্তি দেখলাম গুলকের উৎপত্তি দেখলাম কি একটা অর্ধবৃত্তকে ঘুরানোর ফলে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরানোর ফলে কি হয়েছে গোলক উৎপন্ন হয়েছে তবে কোনোকের উৎপত্তি কি তো এখন আপনারা মোটামুটি একটু বুঝতে পারতেছেন যে স্যার সমকোণ দেখা যাইতেছে একটা সমকোণী ত্রিভুজকে তার উচ্চতা সাপেক্ষে যদি ঘুরাই চারপাশে ঘুরাই তাহলে কি উৎপন্ন হবে কোনোক উৎপন্ন হবে তার মানে কি সমকোণী ত্রিভুজকে তার লম্বের সাপেক্ষে যদি ভূমিটাকে আমরা ঘুরাই তিনশো ষাট ডিগ্রি তবে কি উৎপন্ন হবে কোনোক উৎপন্ন হবে আর কোনোকের ভূমি কি বলেন তো দেখেন তো গোল বৃত্ত তাই এটাকে কি বলে দেখবেন 
এটাকে বলে কি সমবৃত্ত ভূমিক কোনক সমবৃত্ত ভূমিক কোনক বৃত্তের সমান ভূমি বিশিষ্ট কোনক আচ্ছা তো চলেন আমরা দেখি কি কি আছে তো ভূমির ক্ষেত্রফল কি ভূমির ক্ষেত্রফল হয়েছে আমাদের কি যে পাই আর স্কোয়ার বৃত্ত যেহেতু পাই আর স্কোয়ার আর বক্রতলের ক্ষেত্রফল এই যে পাই আর এল আছে এটা মনে রাখবেন পাই আর এল এটাকে বলে বক্রতলের ক্ষেত্রফল কি ক্ষেত্রফল বক্রতলের ক্ষেত্রফল এখানে পাই আর এল কেন এটারও ব্যাখ্যা আছে খুব সুন্দর হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি হচ্ছে হলো টোটাল পরিধিটা টু পাই আর আর এল হচ্ছে তার হেলানো উচ্চতা ওটার জন্য এটা আসে টু পাই আর এল ওকে আচ্ছা আমরা ওইদিকে ব্যাখ্যায় না যাই শুধু মনে রাখবো বক্রতলের ক্ষেত্রফল কি পাই আর এল মনে থাকবে তো আমি যদি পাই আর কমন নেই তাহলে কি থাকছে পাই আর প্লাস এল তো এখানে একটা প্রশ্ন আসতেছে যে হেলানো উচ্চতা এল কাকে বলে এখানে হেলানো উচ্চতা এল বলতে বোঝায় এই যে আমার সমকোণী ত্রিভুজের যে অতিভুজটা ছিল তো অতিভুজ কিভাবে আমরা বের করতে পারি আমরা ইতিমধ্যে শিখে গেছি যেহেতু আমাদের দুই তিনবার অলরেডি ব্যবহার করা লাগছে আমরা কিভাবে জানি যে অতিভুজ কিভাবে বের করতে হয় আচ্ছা এর পরবর্তী যে বিষয়টা নিয়ে আমরা তো আশা করি কারো কোনো প্রবলেম নেই তো যদি কোনকের ক্ষেত্রফল বলে তাহলে কি বলবেন কোনকের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল তো বের করছি সরি যদি কোনকের আয়তন বলে এখানে আমরা আয়তনটা লিখি নাই কোনকের আয়তনটা কি হবে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে যে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে কোনা উৎপন্ন হয় মানে একটা কোনা উৎপন্ন হইতেছে সে সকল বস্তু সামনে একটা ওয়ান বাই থ্রি আসে একটা ওয়ান বাই থ্রি আসে তো কোন আকৃতি উৎপন্ন হইতেছে একটু মনে রাখার ট্রিক্স আর কি কোনা উৎপন্ন হইতেছে ওয়ান বাই থ্রি ভূমির ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার পাই আর স্কোয়ার ভূমির ক্ষেত্রফল কিন্তু উচ্চতা উচ্চতা বলতে হেলান উচ্চতা না কিন্তু এই উচ্চতাটা মনে থাকবে শেষ আয়তন শেষ একটু লিখে নেবেন এখানে মিস গেছে সবগুলো আসলে লিখা সম্ভব হয় এরপরে আমরা পড়বো সিলিন্ডার ব্যালন সিলিন্ডার বা ব্যালন তো এখন আপনাকে একটা প্রশ্ন করি মজার চুঙ্গা কাকে বলে তো যদি আপনাকে বলে চুঙ্গা কাকে বলে আপনি হয়তো কনফিউজ হয়ে যাবেন একটু ভালো করে দেখেন হয়তো এখন ওই যুগ থেকে আমরা দূরে সরে আসছি আমাদের আগে মাটির চুলা ছিল তো মাটির চুলায় যখন আমরা আগুন জ্বালাইতাম জ্বালানোর জন্য বাস কেটে এরকম একটা নলের মতো তৈরি করা হতো তারপর ওটাতে ফু দেয়া লাগতো ফু দিলে কি হইতো আমাদের আগুনটা জ্বলতো ওইটাকে চোঙা বলতো তো চোঙা মানেও কিন্তু সিলিন্ডার বা আমরা যেটাকে এখন পাইপ বলি এই পাইপ বললে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে হ্যাঁ পাইপ সিলিন্ডার তো বুঝতে আসেন যে সিলিন্ডার আকৃতির যে শেপ গুলো আছে আর ব্যালন ব্যালনের বাড়ি আমরা কে না খাইছি মার হাতের ব্যালনের বাড়ি যে আমরা মা যে কি বলেন রুটি বেল নিজে ছিল ওটা মাইতেও খাইছি ওইটার শুধু মাঝখানে অংশটা হাতল টানা হাতল বাদে শুধু মাঝখানে অংশটা কি বলে ব্যালন তো সিলিন্ডার বলেন ব্যালন বলেন চোঙা বলেন বা পাইপ বলেন সবগুলো নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো সমগ্র দলের ক্ষেত্রে ফল আমরা একটু ভালোভাবে দেখি তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের কাছে প্রশ্ন থাকবে যে ব্যালনের উৎপত্তি কিভাবে একটা অর্ধবৃত্ত থেকে উৎপত্তি হয়েছিল গোলকের সমকরে ত্রিভুজ থেকে উৎপত্তি হয়েছে কোনকের ব্যালনের উৎপত্তি কোথা থেকে ব্যালনের উৎপত্তি আয়ত ক্ষেত্র থেকে আয়ত ক্ষেত্রে একটা বাহুকে স্থির ধরে তার সাপেক্ষে যদি অপর একটা বাহুকে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরানো হয় তবে কি উৎপন্ন হয় ব্যালন উৎপন্ন হয় তাই দেখেন আমরা ব্যালনের উচ্চতা দেখাইছি এটা হচ্ছে ব্যালনের উচ্চতা এটা সৃজক এই বাহুটাকে ঘুরাইতেছি এই বাহু সাপেক্ষে আমরা এই বাহুটাকে ঘুরাইছি ফলে আমাদের কি উৎপন্ন হয়েছে সিলিন্ডারটা উৎপন্ন হয়েছে আর এই যে বাহুটাকে ফিক্স রাখা হয়েছিল তাকে কি বলা হয়েছে উচ্চতা এই যে দেখেন এই শেপটা কি উৎপন্ন হচ্ছে বৃত্তের মতো এই একটা বৃত্ত এই একটা বৃত্ত আর মাঝখানটা আসলে কি নিয়ে উৎপন্ন হয়েছে বলেন তো টু পায়ার একটু ভালো করে দেখেন লেখা আছে নিচে লেখা আছে দেখেন টু পায়ার দৈর্ঘ্যটা কি টু পায়ার আর উচ্চতাটা কি এইচ এই টু পায়ার হয়েছে পুরা যে এক চক্কর দিচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি চক্কর এটার পরিধিটা আর এইচ মানে হয়েছে উচ্চতা তো দেখি আমাদের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কি টু পায়ার স্কোয়ার এই যে একটা বৃত্ত স্কোয়ার এই যে আরেকটা বৃত্ত স্কোয়ার দুইটা বৃত্ত স্কোয়ার যুগ করলে কত হয় টু পায়ার স্কোয়ার আচ্ছা আর বক্রতলের ক্ষেত্রফল কি এই ক্ষেত্রে বক্রতলের ক্ষেত্রফল টু পায়ার হয়েছে বৃত্তের পরিধি ভূমির পরিধি আর এইচ মানে কি উচ্চতা তো আমি এখান থেকে কি কমন নিব টু পায়ার কমন নেই পাই প্লাস এইচ শেষ এটাই কি আমাদের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এখন যদি বলে আয়তন কিছুই না ওই ভূমির ক্ষেত্রফলটা সাথে যদি উচ্চতা গুণ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের উত্তরটা হয়ে যাবে অনেকটা আমাদের বাসা বাড়িতে সালাদ কাটার সময় যে আমরা শশা কাটি না 
শশা কাটার মতো যখন আমরা এক একটা স্লাইস আলাদা করছি সবগুলো স্লাইস যদি একবার একসাথে রাখি আবার শশা শেপটা হয়ে যাবে তো আশা করি আমার ক্লাসটা ভালো লেগেছে আপনাদের আপনাদের সেন্সগুলো ক্লিয়ার হয়েছে আপনাদের যে কনফিউশনগুলো ছিল এগুলো দূর হয়েছে আমি অবশ্যই চিন্তা করব যে আপনাদের জন্য এটা হেল্পফুল ভিডিও এটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে আপনাদের বেসিক সেন্সটা ক্লিয়ার করতে পারবে তো যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন কারণ আপনি যদি শেয়ার করেন তবে আমি আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো যেহেতু আমি নতুন নতুন ভিডিও বানাইতেছি তো আমার অনেক মোটিভেশনের দরকার আমি না প্রায়শই ডিমোটিভেটেড হয়ে যাই তো মোটিভেশন দরকার যাতে করে আমি ভিডিও গুলা কন্টিনিউ করতে পারি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সময় ধরে ধৈর্য সহকারে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ